座登门，是为了您的女儿叶梦依，还是另有其事？林儿，这个换新郎这么大的事儿，怎么也不跟家里商量商量？乔姑父说的，我为什么换新郎，姑父心里不清楚。还是您觉得，我不仅不该嫁进顾家，也不能嫁给徐焕成？你这是什么话？恼羞成怒了？你以为我会相信徐焕成是不求回报的在帮你吗？的确不是，所以我把东城的项目交给了徐焕成的公司，这合计的。你疯了？你知道这个项目对我们家有多么重要？就因为顾宇不和你结婚，你依旧，你这是落井下石。竞标权你就清楚了，骑士集团的流动资金根本吃不下这个项目，让我带团竞标，还承诺我竞标成功后，这个项目归我管，不就是等着资金链断掉了看我笑话吗？胡说！我我是你姑父，是你的长辈。姑父，长辈，您要是真把自己当成我的长辈，就不会挖坑把我往里面推。你，你这是狗咬吕洞宾，不识好人心。我是想单独让你操盘一个项目，锻炼一下。让我锻炼，那您可真是个大好人。这个项目失败了，您既可以在爷爷面前彰显您的大度让权，又可以让我主动承认失败，向您低头，再把我赶出公司的管理层，把您的外援拉进来。顺手可以再把东城的项目拿下，您可真是一石三鸟啊！既然这个项目被我拿下了，那么就应该由我来做决定。姑父，毕竟项目是我的项目，徐焕成是我的丈夫，所以我的决定，爷爷也会同意。好样的，你就不怕我告诉老爷子？这个徐焕成他是心怀鬼胎、啊，那还劳烦姑父早点说呢。就是不知道爷爷知道了会不会因为心疼我，就把骑士集团所有的股份都给我了。毕竟爷爷和顾爷爷这两家的联姻，可是被您的女儿给搅黄了呢。说起来，我还是个受害者。<笑>那也没关系啊，依依也是老爷子的孙女，齐顾两家也是可以联姻的。好像是啊，但是爷爷心心念念的是齐顾两家的联姻，您的宝贝女儿叶梦依好像不姓齐呢。你，齐若云，你真好样的，想姑父看走眼了。那您看走眼的事儿还真不少呢。我等会儿还有事儿，姑父，慢走不送。为什么找我？你人长得帅又有钱，况且短短五年之内，你把你爸留下的那个烂摊子做成了现在的智和集团，说明你还有点能力。况且玉婷说了，想嫁给你的女人，也只比顾宇少些许。少些许？不过你不用灰心，只要改改你不太友善的性格，肯定能奋起反超的。况且顾宇现在有绯闻，而你洁身自好，以后想嫁给你的女人肯定比他多，是吗
我都不知道我这么好了。当然了，不然我也不能选你当新郎。那我就更不放心了。哎，不过你最近这看人的眼光，大有长进。大小姐，老爷刚醒，您带姑爷先进去。哎，你觉得我们是不是应该装作亲密一些？装作？你想怎么样？虽然委屈了你，但是戏也要演好。放心吧，我会补偿你的。昨天婚礼上，你不也是？我不也怎么样？不过。的确是委屈，走吧。爷爷，云云来了。嗯，爷爷，这个是许幻城，嗯、呃，我们刚结婚。据管家说过，这顾……啊、呃，爷爷，那个，其实我和顾宇结婚，都是因为婚约，我是不想服了您和顾爷爷的面子。但是，我跟顾宇没感情。当真？真的，爷爷，您不用担心我。许先生是吧？哎，好，你看起来挺面熟。请也好，家父许建恒。好好好。哦，呃，云云，呃，你去看个饭做好了没有？嗯。一会儿让管家上来叫你。好。哎。徐总没陪你回来，戏演的真好。他在陪爷爷聊天。哎呦，这么快就跟老爷子打成了。哎呀，这徐总也是后生可畏啊。不过你们俩一唱一和这出戏，那演的也是真不错啊。爷爷，虽然没了顾家的这门婚事，但是。分手啊！叶鲁这是在警告我，等爷爷不在了，我能依靠的只有这个姑父。虽然他参与搅黄了我和顾家的婚事，但还是要考虑清楚，是否真的要跟他作对。哼哼，咱们走着瞧。呃，今天呢是家宴，换成礼拜太拘束了。放心吧，爷爷。嗯。这么快就哄住爷爷了，挺有本事啊！爸，我想跟您说个事儿。嗯，什么事儿？听说要把东城的项目给治好。是云云，你跟他们说要把东城的项目给我单独开发呀？原来我家云云这么想着我。啊，爸。这个云云跟幻城的感情好，想把这个项目呢给幻城的公司，就是给他们小家一点支持。这说起来呢，这个也合情合理。可是呢，这个项目准备了这么长时间，这说给就给，这怕是有点任性了吧？呃，就怕是股东们呢，这不太好交代呀。这个项目呢是云云负责，也知道换成呢又是齐家孙女婿，这呢一家人呐，咱不说两家话。既然这个项目其实做起来太吃力，倒不如让给智和集团。爸，你这才见换成第一面。这个心就偏到孙女婿身上了，啊，那我这个女婿就不受宠了。<笑>是谁说志和要单独开发东城的项目？姑父，您这消息源怕是有些闭塞了。我刚刚就跟秦爷爷说过了，志和
只参与前期的开发与投资，其余的工作呢，还是由咱们骑士来全权负责的。而我们智和呢，也只拿参与投资那部分份额的收益。所以呢，骑士前期付出了那么多，肯定资金到时候也会回流到骑士，对吧，姑父？什么？对，换成说的没错